buenas tardes, buenas noches, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están hoy? Yo no sé ustedes, pero yo estoy con un frío, le de madre. Está haciendo 7 grados centígrados hoy. Hoy es el Día de las Madres en Australia y acaba de amanecer. Y el video de hoy es que me los llevo de paseo. Yo quiero empezar a hacer los madres vlogs cuando yo vivo en la van y yo creo que la mejor forma es empezar a aprender a hacerlos. Porque, bueno, yo todos mis videos han sido siempre informativos, yo sentada hablando y tengo que en verdad soltarme. No me juzguen, estoy aprendiendo, eso sí, déjenme consejos, sugerencias, lo que quieran y me los llevo hoy de paseo a caminar. A ver, el océano allá, allá, queda literal cerca a la casa de los suegros. Me voy a pegar una caminadita, mejor dicho, una corridita. ¿Cuánto nos echamos? ¿Cuántos minutos o segundos nos echamos? Vamos. Vamos a contar y cuenten conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, hijo de puta frío, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 y paro que se me mojan los zapatos. Llegamos. y los traje es porque voy a volar el dron yo me compré este dron para hacer los videos cuando estemos viajando en la van life y poderles mostrar toda Australia desde el cielo pero no lo he aprendido a manejar o sea estoy aprendiéndolo poco a poco y siempre lo vuelo con mi esposo eh, hace tres días lo volé yo sola pero me dio un pánico fue pucha eso yo no lo podía regresar yo no lo sabía aterrizar y estaba sola porque dije tengo que aprender a hacerlo sola pero bueno yo soy de las que creo que las vainas se aprenden intentándolo desde cualquier cosa se aprende practicándolo, practicándolo y practicándolo entonces aquí estoy de nuevo vamos a ver cómo me va y ya les muestro los videitos que haga desde el cielo y cómo me va aterrizando los estados <risa> Se pudo, ahí llegó. ¡Ay, qué angustia! Hubo un momento en que lo metí súper cerca, o sea, volando sobre el océano. Y después yo dije, bueno, ya, suficiente, venga, lo traigo. Y fue puta, y no podía. Y ponía, el, como que oprimía el botón para arriba, para el otro lado, para el otro lado. Y se iba más para adentro, más para adentro. Y yo, como. ¡Ay! Y yo no sabía si uno se puede salir de la aplicación, porque es por una aplicación. Si uno se sale de la aplicación, ¿qué pasa con el hijo de madre dron? Y yo decía, estoy a punto de escribirle a mi marido que venga y me ayude. Pero dije, no, tengo que poder, o sea, está volando, esa vaina no es que se caiga. Pero bueno, ahí vamos. Yo creo que tomé unos videos bonitos. Y yo no soy la única que echó chisme, ya están los vecinos echando chisme a la distancia. ¿Me siguieron los vecinos ahí? <risa> el tema del coronavirus 
Y es, si ustedes me están viendo en un país que de pronto hay mucha cuarentena o están en super aislamiento, la situación está súper terrible y dirán, esa vieja, ¿qué hace ya en la calle saliendo si no se puede? Pues les cuento, yo vivo en Australia hace cuatro años, quienes no son nuevos en mi canal, y acá la situación se ha mejorado muchísimo. Les voy a decir los números exactos para que vean. Casos confirmados, 6,846. Casos recuperados 6.035 y muertes 93. Pronto salir a la calle no era recomendado hace como 8 o 6 semanas, eh, simplemente era recomendado salir a lo esencial. Y nosotros acabamos de llegar de Colombia, estábamos de viaje visitando a mis papás, llegamos a, de Colombia acá a Australia en medio de toda la crisis, tuvimos que hacer el aislamiento y para ese momento lo único que uno debía salir, por, o sea, por haciendo correcto, era ir a la, ir a la farmacia ir al supermercado o ir a hacer ejercicio, salir a hacer ejercicio, pero de ahí, bueno, los niños siguen en el colegio, pero de ahí salir, que ay, mi madre se me dio por simplemente salir a ver a mis amigos, pues no era lo más correcto, mucha gente lo hacía y todo el cuento, pero no, pues no era lo indicado, ahora ya se puede hacer casi de todo. Igual hay que tener en cuenta que Australia es un país gigante con una población muy baja de habitantes, acá hay alrededor de 20, 25, 26 millones de habitantes si no me equivoco por un millón, mientras que si lo comparamos con Colombia que es un país no ni la tercera parte de Australia en tamaño, hay alrededor de 50 millones de habitantes si no me equivoco, bueno, yo no soy la de los números más exactos y en últimas en el estado donde nosotros vivimos que es el estado más alejado de los otros estados, especialmente la ciudad de Perth, aquí no fueron tanto los casos y en mi opinión está en el momento muy controlado incluso hoy pasa algo súper chévere, mejor dicho, ni chévere no, estamos a la espera de las noticias de hoy porque el premier, que es la persona encargada del estado en el que vivimos, Western Australia el premier va a decir la flexibilización de las normas entonces Australia tiene un primer ministro y cada estado tiene un premier el primer ministro hace dos días dijo que iba a empezar una, un proceso de flexibilización por tres etapas y todo el cuento, y mejor dicho, este, este video no es para hablar del coronavirus ni todo el cuento, pero cada estado tiene la potestad de implementar ese plan nacional de diferente manera, acorde como el estado sienta que debe hacerlo. Entonces el premier de Western Australia hoy va a decir las normas de acá, y estamos emocionados porque muchos, si ustedes me ven y me siguen en mis redes sociales, saben que vamos a empezar a vivir en la van, entonces estamos a la espera de ver si nos dejan salir de la ciudad, porque por el momento se puede manejar y todo el cuento, pero no se pueden dejar las ciudades, ni se puede manejar entre el mismo estado, entre las regiones, un poquito confuso, ojalá me entiendan, pero mejor dicho, Vamos a la espera, a ver qué dice el premier y a ver qué noticias positivas hay. Miren lo que me encontré, una señal de canguro. Y adivina, estamos en pleno parque, normal, de, como en un parque de barrio. Y eso es súper común en Australia, que los canguros convivan con los humanos. Eh, a mí algo que me sorprendió fue, la primera vez que yo vi un canguro acá en Australia, llevaba como un mes y me llevaron a un campo de golf porque dijeron, que los canguros usualmente están en los campos de golf a la hora del atardecer y ahí fue la primera vez que vi un canguro y los vi súper cerca y todo el cuento y ay, son divinos y son, se ven desde chiquitos hasta gigantes como mejor dicho tres veces yo, bueno no, no tres veces pero sí gigantotes ahora miren, este que les estoy mostrando estas bolas secas es popó de canguro Sí, estoy mostrando mierda. No, en verdad es popo de canguro y el problema, por decirlo entre comillas, que tienen estas casas es que los canguros vienen en la noche, en la tarde, ser quién sabe a qué hora y pues hacen sus necesidades frente a las casas. Pero bueno, yo no creo que sea tan grave, eso se seca y abuna y todo el cuento. Ahora les voy a mostrar las casas de por aquí para que vean cómo son. Hay de todos los tamaños, modelos, estilos, lujosas, gigantes, pequeñitas, la casa vieja que nunca la he remodelado, la casa más moderna que puedan ver. Y es un barrio muy tranquilo, usualmente todos los barrios en Australia son tranquilos cuando no están en el centro centro de la ciudad. La casa se ve que está como recién construida, es como nueva, la del lado... Tiene un estilo, yo creería, que más, más viejito. Esta casa es de las antiguas, por decirlo así. Dicen mis suegros que esos eran los modelos de las casas que antes habían acá. Miren, esta acá está gigante. Esa ya está gigante. No, y es que hay unas que parecen mansiones. Esto es como un barrio modesto. Miren, está aquí en esta esquina también está grandota. Y ahora mi casa favorita. 
Ay, la madre, esta caminata se me fue como por tres horas, pero bueno. Vamos a la casa favorita, que esa es muy bonita. No sé, me gusta mucho el diseño. Ya, la, ya se las muestro. Y aquí está la casa. ¡Tarán! Ay, a mí me parece hermosa. Me parece muy bonito. No sé, los colores, la estructura, todo. Esa es una de mis casas favoritas. Pero para ser honesta, acá las casas son hermosas. O sea, eso no... No hay forma de escoger. Esa es como mi casa favorita en esta área de donde viven los suegros. Pero en Australia definitivamente las casas son que uno dice... ¿Cómo pagan esas vainas? Gigantes y carísimas también. Y hemos llegado al final del video. Ya llegué de regreso a la casa. Y ya no tengo más nada que contarles porque hoy es el día de las mamás acá. Ah, bueno, como hoy es el día de las mamás acá... Voy a estar todo el día con la suegra y no sé qué vayamos a hacer. Por el momento se permiten hasta 10 personas reunidas afuera, o sea, no en las casas, sino en la calle, en los parques, por decirlo así. Entonces, yo creo que nos vamos a reunir, pues, la familia. Y le quiero decir a todas las mamás que me ven, me siguen, que yo sé que alguna de pronto mamá haya por acá, que un feliz día, en Australia ya es el Día de las Madres, yo sé que en Colombia de pronto será mañana, no sé cuándo salga este video, pero si sale hoy o mañana... Pues, feliz día, les deseo lo mejor, son unas excelentes mamás, recuerden lo, algo que yo siempre he dicho es que ustedes, si ya sus hijos son grandes, ustedes hicieron lo que estuvo a su alcance y dieron lo mejor de ustedes, entonces no se den duro y nada, les deseo lo mejor, que tengan un excelente día, que lo pasen lleno de alegría, no son las circunstancias más bonitas que hay para celebrarlo, pero hay muchas cosas por las cuales agradecer y ya paro, paro, paro el chorro. Y hemos llegado, bueno, he llegado yo sola. Y bueno, les termino el video diciendo que las aventuras en pote pronto comienzan. Uh -huh. Bueno, termino el video aquí en la casa. Hay muy buenas noticias para nosotros. Yo que llego y empiezo a hablar el premier sobre lo que les dije de las fronteras. Mejor dicho, les cuento en otro video cuáles son las buenas noticias. Igual si me siguen en Instagram ya están enterados porque yo cuento todo por ahí. Nos vemos en el próximo video. Gracias por verlo. Espero que haya sido un video entretenido. Estoy aprendiendo, como les digo, acá esto es un proceso en sus países donde estén todo esté muy bien. Y chao. Oye, y no se les olvide darle el me gusta, el comentario, suscribirse a esas vainas que yo nunca les pido, pero si son nuevos, les gusta y todo el cuento, háganle.